undécimo. Clausura del acto por parte del doctor Steve Will, vicerrector ejecutivo de la universidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Les felicito, queridos estudiantes, familias, amigos, colegas. Antes de empezar una nota para colegas, vi en el periódico hoy día que el mundo ya no se va a acabar. Entonces, continuemos. Quiero tomar unos momentos para reflexionar, como me parece interesante en estas ocasiones. Les prometo que no voy a tomar mucho tiempo. Pero es un momento importante. Quiero considerar conjuntamente con ustedes dos conceptos simples. Uno, la calidad, y otro, la velocidad, temas que nos interesa aquí en la universidad y que, que nos interesa en el mundo. Sobre la calidad, yo he estado aquí estudiando mi poco tiempo en Guayaquil, en la UES, mi dos meses, el concepto de calidad. Y realmente admiro lo que ha logrado la universidad. Yo he participado en poco tiempo en la firma de varios convenios, nuevas posibilidades internacionales para estudiantes, para profesores, para alumnos, exalumnos. Hemos visto el rector de ustedes de Derecho, que salió citado en el periódico de Los Ángeles, de Los Angeles Times, como uno de los expertos sobre... La votación para la Constitución, si me acuerdo bien, estaba Felipe en contra de, de, de la Constitución, pero salió él. También el director de la Escuela de Medicina ha sido elegido para participar en un programa importante para este año 2009 en la Universidad de Harvard, Escuela de Medicina. Hemos tenido una evaluación de la Universidad de Miami, la Escuela de Medicina medicina también que nos va a apoyar en la construcción de nuestro programa y que nos va a evaluar. Realmente la calidad aquí, el prestigio aquí es importante. Hemos firmado convenios con CENACIT hoy día firme. Hemos visto nuevos proyectos de investigación, proyectos grandes en ciencias, en medio ambiente, financiados. Pero el prestigio no es simplemente edificios administradores, profesores. Para mí la calidad viene directamente de la calidad del estudiante, el estudiante que entra con deseo de aprender, con deseo de estudiar. Esto no es una universidad para aprender a bailar, como he escuchado años atrás. Es tan interesante conversar con ustedes, estudiantes, sobre sus planes, sobre lo que han hecho, sobre sus esfuerzos. La calidad depende de ustedes hoy y va a depender de ustedes en el futuro. Tiene que volver juntos, tenemos que seguir construyendo este campus, construyendo juntos nuestra vida. Pero una nota tal vez sobre la velocidad, que es otro tema, tema que me preocupa. El mundo para mí ha subido un avión de mucha velocidad y a veces no piensa o no pensamos en más que la velocidad. No pensamos en la ruta, en la dirección, objetivo, destino, dónde debemos llegar. Pero tenemos que llegar rápidamente. Ahora, todos los cambios en el mundo nos asustan, o me asustan a mí. La tecnología ni podemos entender lo de hoy, mucho menos mañana. Hoy en día los niños se nacen sabiendo utilizar el control remoto. Qué pobre yo, ni puedo entender. Tenemos toda velocidad, no solamente fast food, no solo comida. Les juro, hay un lugar en Nueva York donde uno puede practicar fast yoga. Y según las revistas como Cosmopolitan, también hay una tendencia de la pasión rápida. Se han publicado libros para padres con poco tiempo para no gastar 15 minutos leyendo a sus hijos en la noche. 
Entonces tenemos literatura rápida, cuentos de hada rápido. Pero ¿por qué tanta velocidad? ¿Cuál es la idea? Vamos a vivir, según los científicos, 100 años. Bueno, no vamos ustedes tal vez. 100 años. La idea es terminar este viaje, la idea es llegar muy rápidamente a terminar el viaje. No debemos comer con un poco más de espacio, disfrutar la vida, considerar la vida. Hay un movimiento ahora que se llama Slow Food, que nace en Italia. Los italianos están en contra de metanos, dice que debemos unirnos, debemos tomarnos un momento para unir y comer comunión, tal vez. Quiero hablar un poco de un movimiento en Suecia que me parece interesante. Hace un rato salió algo en el internet sobre la experiencia de un trabajador en Volvo. El trabajador no era sueco, pero él llegó a Volvo y llegó a entender un mundo que nunca había pensado ni imaginado. Suecia, ustedes pueden saber, es un país pequeño, dos millones de personas, su ciudad más grande no pasa 500 mil personas. Y los suecos son especiales. Después de debatir y debatir y debatir en miles de reuniones, en muchas ponderaciones, pero termina la decisión con calidad y han tenido mucho éxito con su calidad. Sus empresas incluyen Volvo, Scandia, Ericsson, Lecrolux, Nokia. Volvo ha sido muy importante hasta en NASA. Pero ¿por qué la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Están equivocados los suecos? ¿Por qué no están al borde del avión en que estamos viajando con tantas velocidades? ¿Es algo cultural de ellos? Esa es la historia que salió del internet. Un señor dice, la primera vez que fui a Suecia en 1990, uno de mis colegas suecos me recogió en el hotel. Todas las mañanas estábamos en el mes de septiembre, algo de frío, y llegábamos temprano a la fábrica de Volvo y él estacionaba el auto muy lejos de la puerta de la entrada. Volvo tiene 2.000 empleados. El primer día no hice comentario alguno, tampoco el segundo o el tercero. Pero en los días siguientes, ya con un poco más de confianza, una mañana le pregunté a mi colega, ¿tienen ustedes un lugar fijo para estacionar aquí? Pues noté que llegamos temprano con el estacionamiento vacío y dejaste el coche al final de todo. Y el sueco respondió simplemente, es que como llegamos temprano, tenemos tiempo para caminar. Y quien llega más tarde, ya va a llegar retrasado, es mejor que encuentre el lugar más cerca de la puerta, ¿no te parece? Imaginen la, la cara que puse, y con ella fue suficiente para que yo revisara en profundidad de todos mis conceptos anteriores. Regreso a mi pregunta, ¿para qué tanta prisa? No es la única vida que vamos a tener. No debemos por lo menos tomar un momento y comer con nuestras personas, amigos, familias, compartir momentos de calidad. ¿Hay una relación entre calidad y velocidad? Creo que sí, pero nuestra atención lastimosamente está casi 100% dedicada a la velocidad. Entonces, lo que pido a ustedes es simple. Hagamos un análisis poda de nuestra vida. ¿Qué debemos vivir? ¿Qué debemos crear? ¿Cómo podemos disfrutar, mejorar el mundo, trabajando juntos, disfrutando cada minuto posible? ¿Qué vida podemos crear pensando todos los días? solo en esta pregunta. Yo espero que nuestra universidad sea siempre parte de su creación, de su futuro, 
y les agradezco por haber pasado estos años aquí. Muchas gracias. Damas y caballeros, la Universidad de Especialidad del Espíritu Santo, en verdad se ha honrado con la presencia de ustedes que nos han acompañado en esta magna ceremonia de incorporación. Felicitamos a los graduados de la 22 segunda promoción. Felicitaciones, un aplauso general. Ustedes han dado todo para estar aquí esta noche. Gracias a los directivos presentes en esta ceremonia. Pasamos ahora a la ceremonia de...